திருச்சியில் போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் தலைமை காவலர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக மருத்துவக் குழுவினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் விவரங்களை செய்தியாளர் மகேஸ்வரனிடம் கேட்கலாம் மகேஸ்வரன் இப்போ இந்த விவகாரத்தில் மருத்துவக் குழு வந்து ஆய்வை தொடங்கி இருக்கிறது இதில் எத்தனை பேர் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் என்னென்ன அடிப்படையிலெல்லாம் இந்த ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது திருச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனையினுடைய உளவியல் சிகிச்சை பிரிவினுடைய தலைவர் நிரஞ்சன தேவியோட தலைமையிலே மற்றொரு மருத்துவர் முரளி ஆக இருவர் தான் தற்பொழுது தற்கட்டக்கூடிய ஒரு அரை மணி நேரமாக இந்த போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் தற்பொழுது ஆய்வை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் மனநல காப்பகத்தினுடைய இயக்குநகத்தினுடைய சென்னையில் இருக்கிற மனநலக இயக்குநகத்தினுடைய உத்தரவின் பேரில் தான் இந்த ஆய்வானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு இங்கே தங்கியிருந்த இருபத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்கள் இருபத்தி ஏழு பேர்களே ஒருவரை தவிர பாக்கி இருபத்தி ஆறு பேர் இந்த அவர்கள் கைகள் எல்லாம் ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கைகள் எல்லாம் பிணைக்கப்பட்டு கை கால்கள் தங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டு எல்லாம் இருந்தார்கள் காவல்துறை மற்றும் முறைகள் மீட்டெடுத்து அடுத்து அவர்களாகவே வெளியேறிவிட்டார்கள் ஒருவர் மட்டுமே சிகிச்சைக்காக நேற்றைய தினம் சிகிச்சைக்கு வந்த ஒருவர் மட்டுமே இங்கு இருக்கிறார் அவருடைய உறவினரும் இருக்கிறார் இந்த போதை மறுவாழ்வு மையத்திலே கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி சிகிச்சைக்கு சேர்ந்த கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார் கோயில் அருகே இருக்கிற தண்டமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த தமிழ் செல்வன் ஒன்றாம் தேதி இங்கே உயிரிழந்தார் அவர் வலிப்பு வந்து உயிரிழந்தார் என்று இங்க போதை மறுவாழ்வு மையத்தின் நிர்வாகத்தில் தெரிவிக்கிறார்கள் ஆனால் அவருடைய உறவினர்கள் அவரை அடித்தே கொண்டு விட்டார்கள் பலரே கை கால்களை பிணைத்து துன்புறுத்திருக்கிறார்கள் என்கிற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார்கள் அந்த புகாரும் அளித்திருக்கிறார்கள் அந்த புகாரின்பே கே கே நகர் காவல் நிலையத்தில் விசாரணையும் ஒரு பக்கம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலே மருத்துவக் குழு தற்போது ஆய்வு மேற்கொண்டு மருத்துவக் குழு இந்த பகுதியானது ஒரு போதை நடுவாழ் மையம் நடத்துற அளவுக்கான வசதி இருக்கா இங்கே தங்கியிருக்கிறதுக்கு போதுமான உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கா கழிவறை வசதி இருக்கா குடிநீர் பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்கப்பட்டிருக்கா என்பது குறித்தெல்லாம் ஆய்வு நடத்துறாங்க இந்த மையத்தினுடைய ஊழியர்கள் பிரகாஷ் மற்றும் ரமேஷ் ஆகியோரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டிருக்காங்க நிரஞ்சன தேவி ஒவ்வொரு அறையாக சென்று இந்த ஆய்வு குழு விசாரணை குழுவுக்கு தலைமையேற்றிருக்கிற தலைமை மருத்துவர் நிரஞ்சனா தேவி மற்றும் முரளியாரும் ஒவ்வொரு அறையாக சென்று அந்த அறைகள் இருக்கிற வசதிகள் அவர்களுக்கு உரிய படுக்கை வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கா நோயாளிகளுக்கு தங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டிருந்தால் அதற்கான தடயங்கள் இருக்கா நேற்றையும் நாம் காட்சிகள் பார்த்தோம் கை கால்கள் தங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டு காயம் பெற்றிருந்த காட்சிகளை எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படி அவர்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள்லாம் அங்கு செய்யப்பட்டிருக்கு என்று ஊழியர்கள் இருவர் மட்டும் தான் இருக்கிறார்கள் நிர்வாகி அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கண்டத்தைச் சேர்ந்த மணிவண்ணன் இங்கு இல்லை இந்த தற்பொழுது இந்த காப்பகத்தில் இருக்கிற ஊழியர்கள் பிரகாஷ் மற்றும் ரமேஷ் மட்டும் தான் இருக்கிறார்கள் பிரகாஷ் தான் கொஞ்சம் கணக்கு வழக்குகள் எல்லாம் பார்க்கின்ற கொஞ்சம் ஒரு மூத்த ஒரு ஊழியராக இருக்கிறார் அவரோட ஒவ்வொரு அறையாக சென்று என்னென்ன வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் எவ்வளவு நோயாளிகள் எங்கெங்கெல்லாம் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கார்கள் அவர்கள் உணவு என்ன மாதிரியாக கொடுக்கப்படுகிறது பாதுகாப்பான குடிநீர் கொடுக்கப்படுகிறதா மாத்திரைகள் கொடுக்கப்படுகிறதா கவுன்சிலிங் எந்த அளவுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது கொடுத்தலாம் ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொரு அறையாக சென்று அவர்கள் விசாரணையை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற காட்சியை நீங்க நேரடியாக பார்க்கலாம் காயத்ரி இந்த ஆய்வுல ஒருவேளை இந்த சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டது இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிய வந்தா இந்த ஆய்விற்கு பிறகாக இந்த போதை மறுவாழ்வு மையம் அப்படிங்கிறது மூடப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா நிச்சயமா காயத்ரி போதை மறுவாழ்வு மையத்திலே இந்த அதாவது மது அடிமையாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு போதை பொருளுக்கான அடிமையானவராக இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு சிகிச்சை என்பது இரண்டு விதத்தில் அளிக்கப்படும் முழுக்க முழுக்க அவர்களுக்கு உளவியல் சார்ந்த சிகிச்சை ஐம்பது சதவீதமும் அவர்களுக்கு உடல் ரீதியான சிகிச்சை ஒரு ஐம்பது சதவீதம் இந்த இரண்டும் சேர்ந்துதான் அவர்களுக்கு ஒரு முழுமையான சிகிச்சையானது அளிக்கப்படும் இரண்டும் இல்லாமல் சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறை ஏன்னா அவர் குடியை விட வேண்டும் போதையை விட வேண்டும் என்று மனதளவிலும் தயாராக வேண்டும் அந்த போதையை விடுவதற்கு அவர்களுடைய உடலும் தயாராக வேண்டும் இந்த இரண்டு வகையிலையும் ஒரு பக்கம் உளவியல் ஆலோசனை ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கும் மறுபக்கம் மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாம் கொடுத்து இந்த போதையிலிருந்து உடனடியாக மீண்டுவதற்கான சிகிச்சையும் அளிக்கப்படும் அப்படி ஏற்க உள்கட்டமைப்பு வசதி இங்கு செய்யப்பட்டிருக்கா ஏனால் பாதிக்கப்பட்ட ஏற்கனவே இங்கு சிகிச்சை பெற்றவர்கள் அனைவருமே இங்க இருந்து தப்பிச் சென்று விட்டார்கள் என்று சொல்லலாம் திட்டத்தட்ட ஏனென்றால் தங்கிலியாலுக்கு பிணைக்கப்பட்டிருக்கிற பத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் தங்கிலியால் பிணைக்கப்படுகிற காட்சியை நாமே நேரடியாக பதிவு செய்தோம் தங்கிலியால் கை கால்களை பிணைக்க கூடாது என்பது விதிமுறை இது ஒரு மனித உரிமை மீறலும் கூட ஆனால் சில நேரங்களிலே மிக அதிகமாக அடிமையாக இருக்கிறவர்கள் மற்றவர்களை தாக்குகின்ற அதாவது இங்க இருக்கிற ஊழியர்களை மட்டுமல்ல சிகிச்சை பெறுவர்கின்ற சக நோயாளிகளையும் தாக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் இது குறித்த தகவல்களை விரிவாக வழங்கியமைக்காக நன்றி மகேஸ்வரன்